হ্যালো ব্রিবান আমি বিজয় আছি আপনাদের সাথে আপনারা দেখছেন জিরো ফিল্ম এতক্ষণ যাবত যে ভিডিওগুলো দেখছিলেন সেগুলো চড়ক পূজার ভিডিও আজকের ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে চড়ক পূজা কীভাবে হয় সেটা আমি আগে কখনো দেখিনি এটা আমার লাইফের নতুন একটা অভিজ্ঞতা চড়ক পূজাটা হয়েছে নয়শিলের জয়সিন্দু শ্মশান ঘাটে এখানে এবারই প্রথম চড়ক পূজাটা হচ্ছে আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে চড়ক পূজাটা দেখার তবে আগে সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাই পূজা দেখার সৌভাগ্য হয়নি আজকের এই ভিডিওতে চড়ক পূজার সকল তথ্যাদি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব আমাদের পৌঁছাতে একটু দেরি হয় অলরেডি পূজা শুরু হয়ে গিয়েছে যিনি পূজা করাচ্ছেন ওনাকে ত্রান্তিক সাধক বলে এবং ওনার সহযোগী হিসাবে যারা থাকেন তাদেরকে সন্ন্যাসী বলে পূজা চলতে চলতে চলুন চড়ক পূজার যে ইতিহাসটা রয়েছে কিছুটা জেনে নেই লিঙ্গ পুরাণ বা ব্রহ্মবৈত্য পুরাণে চৈত্র মাসের শিব আধারণা প্রসঙ্গে নিত্যাগীতি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পূজার উল্লেখ নেই পূর্ণ পঞ্চদশ ও ষোলো শতাব্দীদের রচিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়া কমলি ও রঘুনন্দনের তিথি তত্ত্বেও এ পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না তবে পাশুপাশ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকালে এই উৎসবের প্রচলিত ছিল উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যেও এই অনুষ্ঠানের প্রচলন খুবই প্রাচীন নয় জনশ্রুতিতে রয়েছে চোদ্দোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামে এক রাজা এই পূজা প্রথম শুরু করেন কথিত আছে এই দিনে শিব উপাসক বানো রাজা দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মহাদেবের প্রীতি উৎপাদন করে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিসূচক নিত্যাগীতি ও নিজ গাত্ররক্ত দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে অভিষ্ট সিদ্ধি করেন সেই স্মৃতিতে শৈব সম্প্রদায় এই দিনে শিব প্রীতির জন্য উৎসব করে থাকেন অলরেডি পূজা শেষ হয়ে গিয়েছে এখন হচ্ছে যারা সন্ন্যাসী রয়েছে তাদেরকে শুদ্ধ করবেন ত্রান্তিক সাধক এখন যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে লোহা ত্রিশুল এগুলো নিয়ে ত্রান্তিক সাধক চৌকির চারপাশে ঘুরবেন ঘোরার পর সন্ন্যাসীতে কানে ও হাতে লাগিয়ে দেওয়া হবে এগুলো লাগিয়ে দেওয়ার সময় বিশেষ তন্ত্র রয়েছে
এখন আমরা যে লোয়ার বসিগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো মূলত সন্ন্যাসীদের পিঠে লাগিয়ে জরকে ঝুলে ঘোরানো হবে বসি লাগানোর আগে রামদার ধারালো অংশে পা দিয়ে জরকে চারপাশে করতে হবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রান্তিক সাধক রামদার মধ্যে তুরন্ত পাঠ করছেন যাতে করে এর মধ্যে পা দিলে কারো পা না কাটে এখানে যারা প্রশিক্ষিত না তাদের হচ্ছে সাধারণতা সুইত রামদার মধ্যে উঠতে হবে উঠতে গিয়ে যদি একটু ভুল হয় তাহলে পা কেটে যাবে এরকমই ওনার পাটা কেটে গিয়েছে এখন হচ্ছে জাতির পিঠে বর্ষি লাগানো হবে তারা চড়কের সাথে আলিঙ্গন করে নিচ্ছেন কারণ একটু পরেই পিঠে বর্ষি লাগিয়ে তাদের চড়কের মধ্যে উঠিয়ে গোড়ানো হবে
অলরেডি যাদের হচ্ছে চর্কি তো ওঠানো হবে তাদের পিঠে বসি লাগানো কমপ্লিট হয়েছে এখন ত্রান্তিক সাধক তাদেরকে নিয়ে চরকের চারপাশে ঘুরবেন সন্ন্যাসীদের পিঠে যে বসি লাগানো হয়েছে ওই বসি দড়ির সাথে চরকের দড়ি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে ভালোভাবে বেঁধে দেওয়া হবে বেঁধে দেওয়ার পরই তাদেরকে ঝুলিয়ে চরকের সাথে ঘোরানো হবে আরেকটা কথা বলে রাখি চরক ঘুরে শেষ হলে এখানে যে চান্তিক সাধক রয়েছে ওনার মুখ থেকে আমরা এই চরক পূজার সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানব তাদের ঘোরানো শেষ হয়েছে তো আরো নতুন দুইজন সন্ন্যাসীকে ওঠানো হবে চরকে ঘোরানোর জন্য
মানে এই যে পিঠে যখন এই যে যাদের আর কি যারা যারা চর্কিতে ঘুরলো তাদের আসলে কতদিন মানে এটার মধ্যে মেডিটেশন মানে এটা মানে চর্চা বা সাধনা করতে হয় আপনি আজকে এবার ও হ্যাঁ ওর আমার একটা ইয়া আছে হিমা বল দিন আছে হিম তো দিন আছে ও দিন বলে মনে নিয়ম মিষ্ট পুজো করতে হয় কারণ আমরা তো শরীরে রক্ত মাংস করি সন্দম দিয়ে কন্ট্রোল করি যাতে পরিস্থিতি বিন্দাইলে কোন প্রতিক্রিয়া না হয় এখন যাদের মানে এই যে মানে এগুলো মানে বসি লাগানো হয় লাগানোর পরে তাদের আসলে করুণীয় কি থাকে তাই করুণীয় মানে কিছু না কিছু করতে হয় না এই যে পিঠে যাতে চামড়ার মধ্যে লাগানো হইলো মানে আমরা তো নেচারালি যখন দেখছি আমাদের কাছে অনেকের খারাপ লাগছে প্রেশার অনেকের মানে হাই হয়ে গেছে বা যাদের কাছে হাট দুর্বল তাদের অনেক খারাপ লাগছে তাদের তো আসলে মানে যতটুকু শুনলাম এই যে যাতে কথা হইলো তা ওনার আসলে কোনো খারাপ লাগে নাই তো এই যে আপনার যে ইয়েটা হয় মানে সুইটা বেজানোর পরে যে একটা আগুন দিয়ে এখন যদি বোল হয় তাহলে শরীরে আগুন লাগবে না বোল হইলে আমার আগুনে মানবে না ধরে ফেলবে ধরে ফেলবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে এই যে আপনার মানে চর্কিতে যখন ঘুরানো হয় যে দেখেন আপনার আপনার এই যে হাতের মধ্যে মানে কানের মধ্যে যে যে বিন্দানো হইলো এই যে এগুলার প্রসেস জুড়িটা কি মানে অনেকে দেখলাম যারা হচ্ছে মানে চর্কিতে ঘুরে নাই আর বাইরেও অনেকে আছে হচ্ছে আপনার কানের মধ্যে বিন্দানো হয়েছে হাতের মধ্যে বিন্দানো হয়েছে এগুলার আসলে সিস্টেমটা কি এই যে সিস্টেম এই যে হালকা এটা তো কঠিন না এটা কঠিন না কঠিন এত না এটার জন্য কি আপনি সাধনা করতে হবে ওই যে না 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 এটা করতে হয় না এটা কি তাহলে হ্যাঁ কারণ আমার ধারালোদার আপনার যখন মানে প্রথম করলেন তখন আপনার বয়স আঠারো আমি শিখছি একটা খাতা ভাইয়া খাতা ভাইয়া পরে আমি যদি নিজে প্র্যাকটিস করছি মানে ওই যে তন্ত্রের খাতাটা পাইছে না পাইছি আচ্ছা আচ্ছা এখন আপনার শুনলাম আপনার অনেক স্টুডেন্ট আছে আপনি অনেক দীক্ষা দিয়েছেন শিখাইছেন যে গতকাল একটা আপনি বলছেন আমার মানে ছাত্রী গিয়ে ওই কাজটা শেষ করবে এই আপনার ওই যে কুচ্চরে যেটা হাতে হাতে দিয়ে কুচ্চরে যে কাজটা হইছে এখন এরকম কতজন এরকম শিখাইছে এখন সবল দাস নিকিন্দ্র বিশ্বাস আচ্ছা আচ্ছা অরয় বর্মন তারপর বিজয় বিশ্বাস আপনার সাথে দুইজন দেখলাম আর সহকারী হিসেবে কাজ করছে তারা কোন জায়গা 
তারা কোন জায়গা ছিল এই যে দুইজন তার সব কাপাসিয়া কাপাসিয়া থেকে আসছে তার কাপাসিয়া আমার গ্রুপটা পুরো কাপাসিয়া না আপনার টোটাল গ্রুপটাই আজকে কাপাসিয়া মানে এখন যারা হাঁটবে তারাও কি কাপাসিয়ার লোক তার কাপাস দুধ মনে চাই গ্রাম বাসে আটবো না না আট এই যে আমার তার এটা কি দেখা গেছে যে আগে দিন যারা ওই নিরামিষ খাইছে তারাও কি হাঁটতে পারবে হ্যাঁ তারা হাঁটতে পারবে এমন নিরামিষ তারাও হাঁটতে পারবে নিরামিষ তারাও হাঁটা যাবে হ্যাঁ হাঁটা যাবে কি হবে কোন ব্যক্তি এখন আমি চাইলে আমি হ্যাঁ যে কোন ব্যক্তি हाटते सम्पर्कित श्लोक बसि राजाई जगतनी जगत माता नम सकिया महादेवी महादेव नमो नम तंत्र शिव दुर्गा शिव राम शिव परमेश्वर तज्जन शिव दुर्गा नम नम तंत्र 
আজকে যে পাঠগুলা করছেন মন্ত্র পাঠগুলা করছেন মানে আমি যতটুকু বুঝি মন্ত্র পাঠ এগুলো কি মন্ত্র না এগুলো তন্ত্র তন্ত্র কি মন্ত্র তে মিল নাই মানে কোন তুমি আচমনের আচমনের একটা মন্ত্র বলছিলেন আপনি ওটা তো সবই আছে না কিছু কিছু আছে বেদুক মানে মন্ত্রের সাথে মিল আছে মিল আছে কি গুরু পূজারা নিজের মধ্যে কি রকম মানে আমি বলি কালকে আমি একটা ধুতি হইয়া কাপাচ্ছা থানার মধ্যে পুরুলিয়া গ্রামে আগুন বাবু সাতে বাবু আমি থাকবো বসে তখন কিন্তু আমার লাল বসন নাই মানে জাস্ট মানে এই যে দাওটা যে আসলে আমার গ্রুপ আছে তাও ট্রেনিং দেওয়া হ্যাঁ দেখলাম তো সবাই যারা ছেলেরা আছে সবাই সম্পূর্ণ <laughs> আয়োজন করা বা গ্রামবাসী টাকা দিয়ে সাহায্য করে মানসিক ধরন তো আলাদা তখন কেন মনে হইল ওই চোরক পূজা ইয়ং বয়স গ্রাম আছে শিবপুর থানা বিটিসি না ব্রাহ্মণ <laughs> খাতা পবিত্র <laughs> 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 মানে <laughs> মানে এটা হচ্ছে আঠারো বছর বয়স আঠারো বছর বয়স আঠারো বছর 
18 থেকে 20 হবে তখন থেকে মানে নিজের মধ্যে মানে প্র্যাকটিক্যালটা করা শুরু করছেন মানে দেখি আমার মানে লোহা ঢুকলে আমার কোনো কিছু হয় কি না তখন দেখলেন কিছু হয় নাই তার মানে দেখা গেছে আরো 10 জনকে করা যায় এটা এইভাবেই মানে অনুমোদন পাইছে এটা মানে চরক পূজা বা এইভাবে তখন বর্ষীর জিনিসটা কি ওইখানে ছিল হ্যাঁ বর্ষ ছিল 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 যে পিঠে যায় চরকটা ঘুরে মানে ওই কানে ঢুকানো হাতে ঢুকানোর যে লোহারটা বিষয়টা তার চেয়ে কিন্তু কঠিন কঠিন মনে হয়েছে যখন হচ্ছে ভোরে যখন স্পিডটা বাড়ায় দেয় তখন মনে হয়েছে সিরা পরে যাবে আর আমি গতকাল একটা ভিডিও দেখছি আপনার মিঠা মনে ভিডিও দেখছি जोर को लक्ष्मी सुकल चक्रवर्ती सबसे हिंदू देर मध्य ब्राह्मण सम्प्रदाय सूत्र ब्राह्मण श्रीपुरेटा बुझे <laughs> थाना सुनलिया 
হাজার হাজার লোক আছে টলার বোঝা লোক আছে টলার বোঝা লোক আছে বোর মিটল মিছি বর্তি বোঝা আছে আমি <laughs> ব্রাহ্মণ <laughs> ছিল <laughs> নষ্ট করতে পারে নিলাম ঢুকাইয়া বই খেতে যাই বোগা সামনা ছিঁড়ে যাই বোগা পুরে যাই বোগা এই জন্য না হয় এই জন্য বলে বলে সামরা বান আইসা বান আছে একটা আইসার মধ্যে যখন এরকম বান টান দিবে বুঝতে পারবেন তখন কি পদক্ষেপ নিবেন নামে রাম হ্যাঁ দেখো সামরা কা বই দিচ্ছি আমি এবার বুঝছি তো সামরা ফাঁক হয়ে যাবো সবগুলির <laughs> মধ্যে <laughs> <laughs> উনি যে আগুন কন্ট্রোল করতে লাগে আমার অনেক বেশি সময় আমার কম সময় লাগে অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলবো আশা করি আশা করি এর মধ্যে আলোচনা হয় তাদের গ্রামে বৈশাখ আমার ডাক্তার শুক্র টুকরো বলছি আগুন ভাঙে অল্প সময় ধরেন দেখেন কি আসলে উনি ব্রাহ্মণ মানুষ মানুষ শক্তি বেশি উনি পারে আমরা <laughs> ঢুকেছে <laughs> 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 <laughs>
শক্ত করা হয় শ্রাবণ চন্দ্র দাস আমার দাদা প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম যেটা এটা হচ্ছে মানে পিছিয়ে দেওয়ার পর কোনো ব্যথা নাই কিছুই নাই বোনাতে একটা যদি রুয়া গা বেড়ে ফেলে মানে আঘাত করে এছাড়া কোন পথ নাই আর এটি এসে আমরা কাছ যাই না সেটাই বারবার জিজ্ঞেস করতেছি মানে এই দেখো এখানে আমরা দুজন একসাথে ঘুরছি পুরো মাঠ আমরা ঘুরেছি আমাদের কোন খারাপ লাগে নাই আমরা অনেক স্পিডে ঘুরেছি রোগ দিয়ে প্রথম চালাইছি আমরা লাগবো দশটা তাদের দিন পাঁচটা দিয়ে চালাইছি এখন আমরা চলে যাব দ্বিতীয় পর্বে যে পর্বে রয়েছে আগুন দিয়ে হাঁটার যে বিষয়টা এটা আপনারা দেখানোর চেষ্টা করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মাটি কেটে ড্রেন করা হচ্ছে কারণ এখানেই লাকড়ি দিয়ে কয়লা হওয়ার পরই এখানে যে আগুনটা হবে এই আগুনের মধ্য দিয়েই সন্ন্যাসীরা হেঁটে যাবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী নতুন ভিডিও পেতে আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশেই থাকবেন